ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു യുവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അതായത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും മോഡേൺ അപ്രോച്ചും ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ഓർ മോഡേൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്സ് എന്നും പറയാം അപ്പം ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡും പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡും ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും അതിൽ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പലപ്പോഴായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അത് പഠിക്കുക അപ്പം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സിൽ നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡും ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യും ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും ഇനി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അർജൻസി മെത്തേഡ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അർജൻസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജൻസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയൻ മാത്രമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ എമർജൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു ക്രൈസിസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്കത് അത്യാവശ്യമാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡിൽ അർജൻസി ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് നെസസിറ്റി പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ആൻഡ് ദ പ്രൊജക്ട് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഈസ് യൂസിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ മേ മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അർജൻ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് അർജൻസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് കാരണം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് എപ്പോഴാണ് അത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊജക്ട്സ് റിക്വയറിംഗ് ലെസ്സർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കുറച്ചൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്കാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഈ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ മെറി ഡീമെറിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് അനാലിസിസ് ഇതിൽ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒന്നും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അർജൻസിയുടെ ബേസിലല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്ന സെലക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും എക്കണോമിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ്റെ ബേസിലല്ല പകരം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് project even though if it is profitable will not be accepted for the very simple reason that can it can be postponed ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ചിലപ്പം വിൽ നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഇത് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അർജൻസി മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി ബി പി എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ പേ ബാക്ക് പിരീഡിൻ
വിച്ച് ദ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണോ അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ തന്നെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വേർ ദ അക്യൂമുലേറ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഈക്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ ഒരു കാലയളവിനെയാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരുകളുണ്ട് പേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേ ഓഫ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂപ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഓർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പ്രോജക്റ്റ് ആർ സെയിം ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഈവൺ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈഡിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ബ്ലേ ബൈ ദ നെറ്റ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അതായത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതിനെ ഐ ബൈ സി എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും എ പ്രോജക്ട് ഇൻവോൾവ്സ് എ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് ജനറേറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആനുവലി ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം എത്ര വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അഞ്ച് വർഷം മതി ഇതിങ്ങനെയാണ് പേ ബാക്ക് പേഡ് കണക്കാക്കുന്നത് ദ ഹോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാം ഇത് ഏത് കേസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എങ്കിൽ കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ആ എല്ലാ വർഷവും അപ്പം അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ലക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം നമുക്ക് റിക്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് വർഷം മതി അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺഈക്വൽ ഇനി എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം അൺഈക്വൽ ആവാം അൺഈവൺ ആവാം ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അക്യൂമുലേറ്റിംഗ് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അൺടിൽ ദ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ആ കാലയളവാണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവുന്നവരേക്ക് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വൺ ലാക്കിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫോർത്ത് ഇയറിലും തേർട്ടി തൗസൻഡും ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ
അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അൺഈക്വൽ ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ ആദ്യം ഫുൾ റിക്കവർഡ് ആ ഇയേഴ്സ് എല്ലാം കൂട്ടുക പിന്നെ എത്രയാണോ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആ വർഷത്തെ മൊത്തം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് എത്ര റിക്കവർ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം ബൈ മുപ്പതിനായിരം പറയാൻ കാരണം കാരണം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ആവാൻ ആ തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ എത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും കൂടി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് മന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കുക ഇതിൽ ഷോർട്ട് ടെർ ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് റിക്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കാലയളവ് ചെറുതായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് ബെറ്റർ ആണ് അതായത് പ്രൊജക്റ്റിന് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടെർ പേ ബാക്ക് പീരീഡാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ക്യാഷ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനും ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനും ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് ഹൈ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഹൈ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉള്ള പ്രോജക്റ്റും കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് വരേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം എമൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ലിക്വിഡിറ്റി മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഇവിടെ എത്രത്തോളം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്നോ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്താണെന്നൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും അൺ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും ഇനി ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടെർ പീരീഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട് ഫണ്ടേ കയ്യിലുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ക്യാഷ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഒബ്സോളസൻസ് ഡ്യൂ ടു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് കവർ ചെയ്യുന്ന വരേക്കുള്ള എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷമുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോസ്റ്റ് പേ 
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വൺ ലാക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ വർഷമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപതിനായിരം ഇഞ്ചു എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എട്ടാണ് ടോട്ടൽ ലൈഫ് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം ആണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് മാസം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ബി നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെയും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തേർട്ടി ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തേർട്ടി തേർഡ് ഇയറിലും തേർട്ടി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം മുപ്പതിനായിരം ഫോർത്ത് ഇയർ ആകുമ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നാലാമത്തെ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ട അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷവും കുറച്ച് മാസമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതായത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് വർഷത്തിനുള്ള അപ്പൊ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് കാണുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇയേഴ്സും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എടുത്തു അതിന് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പേ ബാക്ക് എന്താണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്കും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയുള്ളു ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൽ നോക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എേണിങ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഇറ്റ്സ് ഹോൾ ലൈഫ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അക്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്താണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ആർ മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അൺ അഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യുക ബൈ ടു ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ബൈ ടു പ്ലസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് എന്തിനു വേണ്ടി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആനുവൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർഷവും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അത് അതിന്റെ എക്കണോമിക് ലൈഫിന്റെ എൻഡിൽ മാത്രമാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആഡഡ് ബാക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇ
ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് വൈഡിയും വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയർ ഏതാണോ അതാണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് സോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹയർ ആയിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എ ആർ ആർ നോക്കുമ്പം പ്രൊജക്ട് എക്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിൽ എൻറ്റയർ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഏണിങ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോവിന് പകരമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ഓൺലി ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് നോട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാലയളവിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി റീ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് അവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ആർ ആർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അർജൻസി മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി